السلام علیکم ایوری ون دس از بلال فام بڈی والی سرکار ویلکم ٹو سکسٹی سیکنڈ ایپیسوڈ آف بلال ٹاکس جہاں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر کیا نئی چینجز آئے ہیں کیا نئی انوویشنز آئی ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکنالوجی اور پاکستان کے لیے کافی زیادہ انٹرسٹنگ نیوز اب مجھے پتہ ہے کہ ایپیسوڈ کچھ دنوں سے کنٹینیو نہیں تھے اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ میں اپنا اسٹوڈیو جو تھا وہ شفٹ کر رہا تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ اگر بلال ٹاکس کے ایپیسوڈ بنائے جائیں تو وہ ریگولرلی بنائے جائیں اور ان آنے والے دنوں کے اندر آپ کو یہ جو ایپیسوڈز ہیں وہ ہر دن دیکھنے کو مل جائیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ جو باقی والا کانٹینٹ ہے وہ بھی ان ایپیسوڈ کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو اب آج کی اس ویڈیو کے اندر ہمارے پاس کافی انٹرسٹنگ نیوز ہے تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا اور پہلی نیوز جو کہ میرے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ایپل کی طرف سے آ رہی ہے جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سال ایپل یہ کلیم کر رہا ہے کہ ان کے جو آئی فونز ہیں ان کی سیل اچھی نہیں رہے گی ویل well, کچھ اس طرح کا سین بنا ہے کہ ایپل کے جو سپلائرز ہیں جو کہ ایپل کے آئی فونز کے لیے پارٹس پرووائڈ کرتے ہیں ایپل والوں نے پچھلے سال کے نسبت اس سال انہیں کم آرڈر پرووائڈ کیے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایپل یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ان کے جو آئی فونز ہیں ان کی سیل جو ہے وہ کم رہے گی اب یہ چیز ہمیں کافی مینوفیکچرز کی طرف سے ریسنٹلی دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ کافی مینوفیکچرز یہ بات سوچ رہے ہیں کہ اب موبائل فونس کے اندر کیونکہ زیادہ انوویشن نہیں رہ گئی تو ان کی جو سیلز ہیں وہ بھی اس طرح نہیں رہ گئی اور ان فیکٹ اگر آپ اپنے ڈے ٹو ڈے یوزیج میں بھی دیکھ لیتے ہیں تو اب اگر ہم موبائل فون چینج کرتے ہیں تو اس کے پیچھے زیادہ تر ریزن یہ نہیں ہوتی کہ ہمارا موبائل فون کوئی کام صحیح طرح نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایکسٹرا فیچر لینا چاہ رہے ہوتے ہیں یا پھر ہمارا اپنا دل جو ہے وہ اس موبائل فون سے بھر گیا ہوتا ہے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کوئی نیا ماڈل لے لیں ورنہ اس کے علاوہ جو ضروریات ہیں وہ ہمارے کوئی بھی پرانے موبائل فونس بڑی آسانی سے فل کر لیتے ہیں اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ آ رہی ہے ٹیسلا کی طرف سے جہاں پر کچھ ٹائم پہلے ٹیسلا جو کہ آٹو پائلٹ پرووائڈ کرتی ہے الیکٹرک کار ہے بیسیکلی اس کا ایک کریش جو تھا وہ نوٹس میں آیا تھا جس کے اندر ایک بندہ بھی مر گیا تھا اور اس کے بعد ایک بہت بڑی کانٹروورسی بنی کہ کیا گاڑیوں کے اندر آٹو پائلٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور اب اس رپورٹ کی جو مکمل فائنل کاپی ہے وہ ریسیو ہو گئی اور اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ٹیسلا والوں کو اپنی یہ جو فلاز ہیں ان کو فکس کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہیں کسی ایسی کمپنی کی جو کہ موبائل فونس بناتی ہے تو اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کی غلطی کی وجہ سے کسی کا موبائل فون نہیں چلے گا لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں ایسی چیز کی آٹو پائلٹ کی تو یہاں پر کسی غلطی کی وجہ سے کسی دوسرے بندے کی جان جا سکتی ہے تو یہاں پر جو چانسز ہیں وہ نہیں لیے جا سکتے ٹیسلا والوں کو اس چیز کو فکس آؤٹ کرنا پڑے گا ورنہ جو آٹو پائلٹ کا ان کا پورا موڈ ہے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ آ رہی ہے فیس بک کی طرف سے جہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً چودہ ملین کے قریب جو یوزرز ہیں فیس بک کے وہ ایک بگ کی وجہ سے اپنی جو پوسٹ ہیں وہ پبلک کر بیٹھے ہیں بیسکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ اٹھارہ مئی سے لے کر ستائیس مئی تک جتنے بھی لوگوں نے کوئی بھی پوسٹ کی ہے ان کی جو پوسٹ تھی اگر انہوں نے اسے پرائیویٹ طور پر بھی پوسٹ کیا تھا تب بھی وہ پوسٹ پبلک ہو گئی ہیں اور اگر آپ لوگوں نے بھی کوئی اسٹیٹس لگایا تھا یا کوئی تصویر لگائی تھی اس دوران تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے اپنے صرف دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہو لیکن وہ پوسٹ پبلکلی کوئی بھی بندہ ایکسیس کر سکے اور یہ ایک فیس بک کا بگ ہے جس کو ریسنٹلی رپورٹ کیا گیا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ اس سے پرانی پوسٹ کے اوپر بھی کام نہیں کر رہا اور کافی پوسٹ ایسی ہیں جن کو فیس بک نے فکس بھی کر دیا ہے اور اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر ایسا کوئی مسئلہ بنا ہوگا تو فیس بک والوں کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آ گئی ہوگی اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ آ رہی ہے آسٹریلیا کی طرف سے جہاں پر آسٹریلیا کے اندر الیکشنز کو گارڈ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک آن لائن ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے ریسنٹلی جب امریکہ کے لاسٹ الیکشنز ہوئے ہیں تو یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ ان الیکشنز کو رک کیا گیا ہے بہت سے لوگوں کے جو اکاؤنٹس تھے ان کو ہیک بھی کیا گیا اس کے علاوہ ٹویٹر کے اوپر فیک اکاؤنٹس بنا کر بھی کچھ خاص اوپینینس جو تھے ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے بعد جتنی بھی کنٹریز ہیں جن کے اندر آن لائن الیکشنز ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس سب چیز سے بچا جائے اور اب ریسنٹلی ہمیں جو آسٹریلیا ہے اس کی طرف سے بھی ایسا ہی ایک اسٹیپ دیکھنے کو ملا ہے اگلی نیوز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بلیک بیری کی طرف سے جہاں پر بلیک بیری جلدی اپنا ایک نیا اسمارٹ فون لانچ کرنے والا ہے جس کا نام ہوگا بلیک بیری کی ٹو اور یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بلیک بیری کا جو نام ہے وہ ٹی سی ایل والوں نے خرید دیا تھا جو کہ ایک چائنیز برانڈ ہے ٹی سی ایل کے مانیٹرز اور ایل سی ڈی اسکرینز
वो तकरीबन 9000 के करीब आई है 9500 है अगर आप एग्जैक्टली बात करते हैं इसके अलावा जो अगली न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है ये एक सैड न्यूज़ है और ये न्यूज़ आ रही है डॉलर की प्राइस के रिलेटेड जहाँ पर इस टाइम जो इंटर मार्केट डॉलर की एक्सचेंज रेट चल रहा है वो तकरीबन एक सौ हो गया है और ये अब तक का जो रिकॉर्ड हाई रेट है वो है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो रुपए की वैल्यू है वो और कम हो गई है और इसका नुकसान ये मिलेगा कि हम जितनी भी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं स्पेशली चाइना वगैरह से उनकी जो प्राइसेस हैं उनमें इंक्रीज आ जाएगा क्योंकि जो डॉलर की प्राइसेज हैं वो कंसिस्टेंट तौर पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही हैं अगली न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है मोट्रोला की तरफ से जहाँ पर मोट्रोला का वन पावर जो कि एंड्रॉयड वन इनिशिएटिव के साथ आएगा वो किसी हद तक लीक आउट हो गया है अब इसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर मिल जाएगा चार जी रैम होगी और चौंसठ जी की इंटरनल स्टोरेज होगी मोट्रोला के जो फोन्स हैं वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं लेकिन अगर आप पाकिस्तान की मार्केट की बात करते हैं तो उनकी जो प्राइसिंग है वो इतनी अच्छी नहीं रही कि उसको आप रिकमेंड कर सकें अब अगर आप इस मोबाइल फ़ोन की भी बात कर लेते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि आप एक मिड रेंज डिवाइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर नॉच वाला डिस्प्ले भी है उसके अलावा बैक साइड पर ड्यूल कैमरा सेटअप भी है और उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो भी स्नैपड्रैगन है लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब ये पाकिस्तान में आएगा तो इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन अगर ये थर्टी थाउजेंड थर्टी टू थाउजेंड की प्राइस रेंज में आया तो ये काफ़ी सॉलिड ऑप्शन हो सकती है अगले न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है सैमसंग की तरफ से जहाँ पर सैमसंग का एक नया प्रोसेसर जो है जो बेसिकली एस ओ सी है वो लीक आउट हो गई है जिसका नाम होने वाला है एक्जन ऑफ नाइन्टी एट ट्वेंटी और बेसिकली ये जो प्रोसेसर चिप है ये आपको सैमसंग के गैलेक्सी एस टेन के अंदर देखने को मिल सकती है अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चॉइस ये देखने को मिल रही है कि पहली चीज़ तो ये है कि सेवन नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्म की टेक्नोलॉजी होने वाली है क्योंकि इसका साइज काफ़ी छोटा हो जाएगा और ये पावर एफिशेंसी में भी बेटर होगी उसके अलावा इसके अंदर जो ए है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी अभी तक हमें सैमसंग की तरफ से जो ए के फीचर्स हैं वो कुछ खास किस्म के देखने को नहीं मिले हवावे ने इसके ऊपर पहले काफ़ी काम किया है लेकिन अभी सैमसंग जो है वो इस तरफ सही तरह से नहीं आ सकी अगली न्यूज जो हमें देखने को मिल रही है यार यार नोकिया की तरफ से जहाँ पर एक मिस्टीरियस किस्म का मॉडल हमें नोकिया की तरफ से देखने को मिला है जो कि काफ़ी हद तक बजट प्राइस के अंदर आने वाला है और उसके अंदर आपको नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिस तरह नोकिया एक्स के अंदर अवेलेबल है अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि इस मोबाइल फ़ोन का जो नाम है वो नोकिया फाइव प्लस हो सकता है क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक वैसा ही है इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड के ऊपर आपको नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जबकि इसके बैक साइड के ऊपर आपको सिंगल या ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकते हैं जिनके बारे में कोई भी कन्फर्मेशन अभी तक नहीं दी गई तो देखने में आएगा कि मोबाइल फ़ोन मार्केट में किस तरह परफॉर्म करता है क्योंकि ये जो फ़ोन है ये बीस से पच्चीस की रेंज में होने वाला है और उसके बावजूद इसके अंदर जो नॉच वाला डिस्प्ले है वो इंक्लूड किया गया है अगर आप लोग एक गेमर हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको डूम के बारे में तो पता ही होगा ये एक क्लासिक गेम थी ये एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम थी और ये गेम बहुत ज़्यादा खेली जाती है इनफैक्ट मैं भी इसका फैन हूँ और रिसेंटली हमें डूम गेम का एक नया वर्जन देखने को मिला है जिसका नाम है डूम इटर्नल और ये ई थ्री के ऊपर रिवील किया गया है और इसका सिर्फ एक ट्रेलर देखने को मिला है लेकिन इस ट्रेलर के थ्रू भी आप ये चीज़ देख बता सकते हैं कि ये गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्जॉइंग होने वाली है अब नॉर्मली जब भी डूम की गेम्स आती हैं तो ऐसा नहीं होता कि इनके अंदर जो फिजिक्स है वो रियल लाइफ की तरह हो रही होती है ये काफ़ी हद तक एक फिक्शनल गेम है लेकिन इसको खेलने का काफ़ी मज़ा आता है तो मैं पर्सनली वेट कर रहा हूँ कि ये गेम जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए गूगल पिक्सल थ्री और पिक्सल थ्री एक्सएल के रिलेटेड भी हमें काफ़ी ज़्यादा लीक्स और रूमर्स रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं अब पिक्सल थ्री और पिक्सल थ्री एक्सएल जो हैं ये दोनों ही डिवाइसेस गूगल की फ्लैगशिप डिवाइसेस होने वाली हैं और ये जल्दी रिलीज होने वाली हैं कहा यह जा रहा है कि इसके अलावा भी एक बजट रेंज की जो डिवाइस है वो गूगल लॉन्च करेगा तो यहाँ पर आपको तीन डिवाइसेज मिलेंगी जो पिक्सल थ्री और पिक्सल थ्री एक्सएल होने वाले हैं ये दोनों सिमिलर डिवाइसेज होंगी इनके अंदर सिर्फ बैटरी और स्क्रीन साइज का फर्क होगा और डिज़ाइन का फर्क होगा जबकि अगर आप बात करते हैं छोटे वाले पिक्सल की तो ये एक बजट रेंज डिवाइस होगी और इसके अंदर काफ़ी हद तक स्नैपड्रैगन का जो 710 वाला प्रोसेसर है वो एक्सपेक्टेड है नोट नाइन के रिलेटेड भी हमें कुछ लीक्स और रूमर्स देखने को मिल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि सैमसंग इस मोबाइल फ़ोन को एज अ रीडिज़ाइन लॉन्च करेगी जहाँ पर आपको ज़रा साइज में बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी क्योंकि लास्ट ईयर जो नोट एट आया था उसके अंदर बैटरी जो साइज था वो कुछ खास नहीं था
इसके अलावा ये बात भी कही जा रही है कि इस मोबाइल फोन के अंदर एक ऐसा वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा जिसके अंदर आपको फोर के डिस्प्ले देखने को मिल सकता है लेकिन ये बिल्कुल प्रीमियम मॉडल होने वाला है और काफी कम मार्केट के अंदर आएगा तो काफी चांसेस है कि चाइना की मार्केट के अंदर या कोरिया की मार्केट के अंदर ये फोन आए और इंटरनेशनली इस मोबाइल फोन को लॉन्च ना किया जाए अगर आप लोगों को ये बात लगती है कि आपका जो कंप्यूटर आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अगली जो खबर है वो आप लोगों के क्लेम्स को थोड़ा बहुत हिलाने वाली है बेसिकली दुनिया का जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है वो पहले चाइनीज़ कंपनीज की तरफ से था लेकिन अब जो कंप्यूटर दुनिया के नंबर वन स्पॉट के ऊपर अवेलेबल है वो एक अमेरिकन ब्रांड है और ये दो के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी अमेरिकन कंप्यूटर ने नंबर वन स्पॉट को ऑक्यूपाई किया है क्योंकि दो से लेकर अब तक जितने भी कंप्यूटर टॉप स्पॉट के ऊपर आए हैं वो हमेशा चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आ रहे थे जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी लेकिन ये वाला जो कंप्यूटर है इसका नाम है समिट और इसको अमेरिका के अंदर बनाया गया है और ये जो कंप्यूटर है इसके अंदर एआई की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा डाला गया है और हम लोगों को पहले ऐसा लगा करता था कि सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो सिर्फ रिसर्च के लिए अंदर इस्तेमाल होते हैं लेकिन अब डे टू डे यूजेज भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि काफ़ी कंपनीज़ भी सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ कर रही हैं ताकि उनकी जो रियल टाइम एप्लीकेशन हैं वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें अगली न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है आप लोग जानते हैं ओप्पो का जो फाइंड एक्स है जो कि उनकी फ्लैगशिप डिवाइस होने वाली है वो जल्दी रिलीज होने वाला है और उसके लिए काफ़ी लीक्स और रूमर्स भी आ रहे थे लेकिन अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिली है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो न्यूज़ ये है कि ओप्पो ने रिसेंटली सैमसंग से कॉन्टैक्ट किया है और उनसे जो उनके एज वाले डिस्प्लेज हैं उनका ऑर्डर प्लेस किया है अब इससे पहले अगर हम एच डिस्प्लेस की बात करते हैं तो वो नॉर्मली सिर्फ सैमसंग डिवाइसेस के अंदर आते हैं लेकिन रिसेंटली इस डील के बाद उम्मीद है कि ओप्पो जल्दी एक डिवाइस लॉन्च करेगा जो कि उनकी बहुत ज़्यादा हायर एंड डिवाइस होगी और उसकी जो प्राइसिंग है वो भी तकरीबन हज़ार डॉलर के करीब होने वाली है और उसके अंदर ये जो एज वाला डिस्प्ले है ये लगा हुआ देखने को मिल सकता है अब अभी तक हमें ये बात क्लियर नहीं है कि वो डिवाइस कौन सी होने वाली है क्योंकि अगर आप फाइंड एक्स की बात करते हैं जिसके बारे में हर एक बंदा ये कह रहा है कि उसके अंदर ये डिस्प्ले होगा तो उसकी रिलीज डेट जो है वो आई पड़ी है तो अब तक तो वो फाइंड एक्स की जो डिवाइस हैं वो मैनुफैक्चर भी हो चुकी होंगी और अभी सैमसंग की ये जो डील है कंप्लीट हुई है तो ये कुछ टाइम बाद आने वाली डिवाइस के लिए है और हो सकता है कि डिवाइस जो है ये काफ़ी महंगी डिवाइस हो वेल दैट वॉज इट फॉर दिस एपिसोड मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये जो एपिसोड है पसंद आया होगा मैं कोशिश करूंगा कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर से हटकर भी कुछ न्यूज यहाँ पर शामिल करूँ ताकि आप लोगों को और ज्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जा सके चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर या यहाँ पर कहीं फिर सारा होगा मेरा मुझे भूल जाता है कि कौन सी साइड पर डालना है उसके अलावा वीडियो को बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट्स कीजिएगा और तो कोई चीज़ नहीं होती हाँ बस यही कुछ कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा इस वीडियो में इतना है दिस इज़ फिलहाल साइनिंग ऑफ अल्लाह हाफि